हे गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड ध्यान देना तो अभी नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ डिसीजन थेरी डिसीजन थेरी में क्या करूँगा फुली कवर करूँगा ये मोस्टली जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा यूजफुल रहता है जैसे एफ आई बी कॉम एफ आई बी बी आई ये जो बच्चे रहते हैं उनको ज़्यादा यूजफुल रहता है बट अगर आप एफ आई बी कॉम एफ आई बी बी आई के नहीं हो अगर फिर भी आपको डिसीजन थेरी है तो भी ये वीडियो आपके लिए है मैंने ऐसे वो उनके उनका सोच के नहीं बनाया है वही कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा है तुमको तुम्हारे लिए भी यूजफुल है तो ध्यान देना तो डिसीजन थेरी डिसीजन थेरी में हम लोग क्या समझने वाले अरे नाम ही बताता है डिसीजन थेरी में हम लोग ये समझने वाले हैं कि कोई भी डिसीजन होगा उसको कैसे लिया जाए सही कि नहीं जैसे रैंडमली हम लोग इन जनरल डेली लाइफ में बहुत डिसीजन लेते जैसे मैं सोचता हूँ मैं इस टॉपिक की वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ मैं अपने घर से स्टेशन चल के जाऊं या ऑटो से जाऊं तो ये भी तो डिसीजन ही नहीं सही कि नहीं बट डिसीजन थेरी में हम क्या पढ़ते हैं जब बिजनेस प्रॉब्लम आता है क्या आता है बिजनेस प्रॉब्लम सही कि नहीं तो बिजनेस प्रॉब्लम के टाइम पे कॉस्ट प्रॉफिट ये सब चीजों की बात आ जाती है तो ये सब चीजों को ये सब चीजों के ऊपर जो डिसीजन है वो कैसे लेने का वो डिसीजन थेरी में हम देखने वाले हैं समझ में आ रहा है तो ध्यान देना तो डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है कि मैं अपने लिए क्या लू एज ए बिजनेस मैन मेरा एक बिजनेस है तो मैं क्या और कॉर्पोरेट लेवल पे भी डिसीजन हो सकता है डिसीजन मेकिंग हो सकती है इसके बाद ध्यान देना कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके प्रोसीजर उसका प्रोसीजर प्रोसीजर वन क्या है प्रोसीजर वन क्या है कि सारी पॉसिबिलिटी क्या करते हैं पहले आइडेंटिफाई करते हैं सारी पॉसिबिलिटी क्या करते हैं पहले आइडेंटिफाई करते हैं इसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बाय कंसीडरिंग ऑल द आइडेंटिटी बाय कंसीडरिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं जितनी भी सब चीजें सबको ध्यान में रखे क्या कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं क्या कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या जो कॉस्ट बोल सकते हैं और इसके बेसिस पे क्या करते हैं ऑप्टिमम डिसीजन लेते हैं क्या करते हैं ऑप्टिमम डिसीजन ऑप्टिमम डिसीजन मतलब क्या अगर प्रॉफिट रहेगा तो उसके केस में डिसीजन क्या रहेगा कि ऐसा डिसीजन लो कि प्रॉफिट क्या हो ज्यादा हो और अगर कॉस्ट रहेगा तो उसके केस में एक डिसीजन कैसे लेते हैं कि कॉस्ट क्या हो कम हो कम से कम होना चाहिए तो ध्यान देना तो मैंने बोर्ड पर क्या लिखा मैंने लिखा है कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग हाँ ये वीडियो में मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला क्वेश्चन अपने आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे ये वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग ये डिसीजन थेरी के तो डिसीजन मेकर तो अभी डिसीजन मेकर मतलब कौन रहते हैं डिसीजन मेकर मतलब वो बंदा जो डिसीजन ले उसको बोल देते डिसीजन मेकर सही की नहीं सही की नहीं अगर मैं मेरा बिजनेस मेरा बिजनेस है मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा डिसीजन मेकर कंपनी का मैनेजर कॉर्पोरेट लेवल पे अगर कोई मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है सीओ कोई डिसीजन ले रहा है वो क्या हो जाएगा डिसीजन मेकर कोर्स ऑफ एक्शन मैंने अभी तुमको अभी जैसे बोला था क्या प्रोसीजर के टाइम पे पहले सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं मैं क्या क्या कर सकता हूं उसको बोलते कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोलते हैं उसको कोर्स ऑफ एक्शन स्टेट ऑफ नेचर ये किया तो क्या होगा ये किया तो क्या होगा ये किया तो क्या होगा समझ में आ रहा है उसको बोलते स्टेट ऑफ नेचर पे ऑफ मतलब क्या मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला है मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला है समझ में आ रहा है तो मतलब क्या होता है मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला है सही कि नहीं तो ये जो अमाउंट है वो क्या रिटर्न करता है ये अमाउंट जो क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे क्या इन रिटर्न मिलेगा अगर मैंने ये कोर्स ऑफ एक्शन ये सॉरी मैं टेबल बाद में आता हूँ हाँ अगर मैंने पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर लिया तो मुझे उससे क्या मतलब उससे मुझे क्या फायदा होगा सही कि नहीं क्या नुकसान होगा क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा पे ऑफ हाँ इसके बाद पे ऑफ टेबल सही कि नहीं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाद में समझते पहले पे ऑफ टेबल सही कि नहीं ये तुम्हारा पे ऑफ टेबल है पे ऑफ टेबल में यहाँ पे सारे कोर्स ऑफ एक्शन रहते हैं ए वन ए टू ए थ्री सही कि नहीं यहाँ पे तुम्हारे क्या रहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन रहते हैं ए वन ए टू डॉट 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 ए एन ये तुम्हारे स्टेट्स ऑफ नेचर है ये तुम्हारे क्या है स्टेट ऑफ नेचर है अब अब तुम कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर कंसिडर करके क्या निकालते हो प्रॉफिट उसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसको क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सही कि नहीं अब अब हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ डिसीजन टाइप्स ऑफ डिसीजन ओके ध्यान देना टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखते हैं फर्स्ट इज अंडर सर्टेनिटी अंडर रेस अंडर अनसर्टेनिटी अंडर कॉन्फ्लिक्ट हाँ चारों को अच्छे से समझते हैं इसके बाद से जो अपने आगे की वीडियो रहेंगे मैं तुमको हर एक चीज हर एक चीज के ऊपर क्या करा दूंगा प्रॉब्लम करा दूंगा तो अंडर सर्टेनिटी अंडर सर्टेनिटी भाई तुम्हें सब चीज मालूम है तुम्हें क्या करना है सिर्फ डिसीजन लेना है तुम्हें क्या करना है सिर्फ डिसीजन लेना है व्हेन एवरीथिंग इज नोन व्हेन वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन
क्या है अननोन है स्टेट ऑफ नेचर क्या है अननोन है और उनकी मालूम है अपने को प्रोबेबिलिटी मतलब ये स्टेट ऑफ नेचर पे क्या होने वाला है ये अपने को एक्जैक्टली exactly नहीं मालूम है क्या दिया है प्रोबेबिलिटी दिया क्या दिया है प्रोबेबिलिटी मतलब ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट चांसेस है थर्टी परसेंट चांसेस है फोर्टी परसेंट चांसेस है दोस्तों क्या बोलेंगे रिस्क क्या बोलेंगे रिस्क तुम ट्वेल्थ में साइंस लेके अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे फिफ्टी परसेंट चांसेस है सही कि नहीं अंडर रिस्क अंडर रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी अभी ध्यान देना तो तुम बोले भाई रिस्क और अनसर्टेनिटी सेम है गलत रिस्क में एटलीस्ट अपने पास प्रोबेबिलिटी तो है बट अनसर्टेनिटी में अपने पास कुछ भी नहीं रहता मतलब क्या वेन वी हैव नो नॉलेज और हार्डली एनी नॉलेज अबाउट स्टेट्स ऑफ नेचर प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहता सबसे लास्ट अंडर कॉन्फ्लिक्ट अब यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर नहीं रहता जो यहाँ पे जो रहता है ना अंडर कॉन्फ्लिक्ट में अंडर कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट ऑफ नेचर की बात नहीं होती अंडर कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग रैशनल कंपोनेंट की बात करते हैं मतलब जो रियल लाइफ में हो रहा है जैसे कि ब्रांड कॉम्पिटिशन दो ब्रांड आपस में कंपटीशन कर रहे हैं तभी जब दो ब्रांड जैसे कोई ब्रांड वन है वो कोई एड बनाता है मतलब उसने एक्शन लिया क्या लिया उसने एक्शन अब वो एक्शन बनाते टाइम मतलब वो एड बनाते टाइम वो क्या सोचेगा उसका काउंटर एक्शन भी सोचेगा कि मैंने ये किया तो वो क्या करेगा सही कि नहीं तो ये सारी चीजें अगर ये ऐसे सिचुएशन में तुम डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन तुम्हारा क्या जाएगा डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट क्या लिखा है रैशनल रैशनल ये इसके बाद टेक एक्शन कंसिडरिंग एक्शन एंड काउंटर एक्शन मतलब जो भी तुम एक्शन लोगे वो तुम क्या करोगे काउंटर एक्शन सोच के लोगे जो भी तुम एक्शन लोगे वो क्या करोगे काउंटर एक्शन सोच के लोगे तो ये वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया मैंने तुमको पहले डिसीजन मेकिंग बता दिया मैंने तुमको कंपोनेंट बता दिया इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग समझ में आ रहा है कि कितने टाइप्स के डिसीजन मेकिंग होते हैं मैंने तुमको क्या किया बता दिया बट अगर फिर भी तुम्हें कुछ डाउट रहेगा तो तुम क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में मैंशन करके हम लोग को पूछ सकते हो प्लस हमें क्या कर सकते हो कांटेक्ट भी कर सकते हो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो